the word of God is very clear. We need the Lord. We need Jesus and we need the Holy Spirit. Why do we need the Lord? Why do we need the Spirit? Why do we need Jesus? Because somebody who receives the Lord lives. Somebody who receives the Holy Spirit becomes alive. Somebody who receives Jesus lives forever. But then you have to ask, what are the signs that God is alive in our hearts? Bakit mayroong mga Kristiyano, nagsisimba, nagdadasal, kumakanta, lumuluhod, tumatayo, umuupo, pero patay. Ano ang signs na patay sila? Hindi naman sila bumabaho, pero merong patay sa kanila at nakikita natin na hindi sila nabubuhay sa Diyos. Hindi sila namumuhay sa Espiritu Santo at hanggang bibig lang ang kanilang pananampalataya. Sino sila? Ang unang tao na patay pero buhay ay yung taong walang pakiramdam. Numb. Walang pakiramdam hindi marunong umiyak, hindi marunong tumawa, sarili ko lang ang nakikita ko. Somebody who is numb, somebody who does not feel, cannot be from God. Because when we start to feel, then we feel compassion. When we start to feel, then we know how to cry with those who cry, and laugh with those who laugh. Mga minamahal kong kapatid, walang pakiramdam. Ngayon, sa ating panahon, kapag sinabi mong sensitive, hindi na maganda yung ibig sabihin. Bakit tayo nagkaganon? When in fact, to be sensitive is to be sensitive to the Spirit. To be sensitive is to feel the Spirit. To be sensitive is to feel the Spirit in one another. Marunong pa ba tayo makiramdam? Sa hirap ng buhay ng kapwa-tao, yun na lang bang sarili kong sikbura ang inaalala ko. Pangalawang tanda that we are living but we are dead, that we are accepting the Lord with our lips, but not in our lives, ay yung taong walang pakialam. Indifferent. You have been told that the opposite of love is not hate. The opposite of love is indifference. Walang pakialam. Kahit ano mangyari, kahit ano ang sinasabi sa libro, kahit anong sinasabi sa kasaysayan, kahit ano ang naranasan ng kapwa ko, wala akong pakiramdam basta may pakinabang ako. Walang pakiramdam at wala na rin pakialam. Di ba inaawit natin at madaling-madali tayong sumama, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan. Paano natin isa sa buhay na meron tayong pananagutan kung ayaw naman nating makialam? Indifference is the opposite of love. Because people who are indifferent, people who are disconnected, cannot live in community. They live by themselves, separated, disconnected from others. Walang pakiramdam, walang pakialam. Pangatlo, na buhay pero patay, walang kahihiyan. Walang kahihiyan. Para sa ating mga Pilipino, mas malakas na damdamin ng kahihiyan kaysa sa guilt. 
Mas madali tayong mahiya kaysa sa umamin ng kasalanan. Ayaw na ayaw nating mapapahiya. Ayaw na ayaw nating mabibisto. Ayaw na ayaw nating masisira. Subalit, ang isang taong walang kahihiyan ay ito. Ipinagmamalaki ang kasalanan at itinatago ang pagiging katoliko. Ang isang taong walang kahihiyan ay ito ay tumutulong sa mga kasinungalingan, tumutulong sa pamamayagpag ng kasamaan at ipinagmamalaki na siya'y nakikinabang. Panginamahal kong kapatid, ang taong walang kahihiyan, balang araw ay magiging mahid na rin. At ang taong manhid, balang araw ay wala ng pakialam at kahit humihinga pa, ay pinatay na ang Diyos sa kanilang buhay. The Word of God is very clear and the Word of God is quite strong. Without God, we are dead. Without the Spirit, we are dead. Without the Lord, we are dead. But how come we accept the Lord with our lips, but not in our lives? At ang tanda na hindi talaga nabubuhay ang Diyos at nabubulok na ang ating kaluluwa ay sa pamamuhay na walang pakialam, walang pakiramdam, walang kahihiyan. Today, let us commit to the Lord. I accept you with my lips. I accept you with my mind. I accept you with my feelings. Let me prove you in my life.